children how are you all i'm sure you all are doing good let's start today's chapter nutrition and animals food is a source of energy that is required by all living organisms for growth repair and proper functioning of the body everybody knows that ki food jo hai source of energy hai hamari growth ke liye repair ke liye proper functioning ke liye hamari body ke it is very very important introduction the trillions of cells that make up the body need energy even at rest a cell needs energy to stay alive any form of work such as the contraction of a muscle adds to the body's energy requirements in order to meet its energy needs the body must be able to use the energy stored in eaten foods food however is more than just an energy source at every moment of life body tissues are being repaired and rebuilt new cells are being formed to replace damaged or aged ones food along with oxygen and water are the raw materials the body utilizes for growth and repair in the previous chapter you have learned about how various plants obtain nutrition by various modes animals depends on plants and other animals food in the chapter you will get to know about nutrition processes and animals देखिए प्रीवियस चैप्टर में हमने न्यूट्रिशन प्रोसेस पढ़ा था इन प्लांट्स एंड इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन प्रोसेस इन एनिमल्स अब देखिए किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है ट्रिलियंस ऑफ सेल से बनी होती है है ना और उसके बाद उन्हें एनर्जी की जरूरत होती है इवन अगर हमारी बॉडी रेस्ट पे है तब भी सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो स्टे अलाइव तो कोई भी फॉर्म ऑफ वर्क हो जैसे कि आपका कॉन्ट्रैक्शन है मसल का राइट right? तो इससे क्या होता है कि बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट आपकी बढ़ जाती है तो इस एनर्जी नीड को मीट करने के लिए आप बॉडी को क्या करना है कि उसको एनर्जी सप्लाई करना है है ना हालांकि आपका जो फूड है आपका एक एनर्जी सोर्स मतलब इट्स नॉट ओनली अ एनर्जी सोर्स इट्स मोर देन जस्ट एन एनर्जी सोर्स हर मोमेंट ऑफ लाइफ पे बॉडी टिश्यूज आपके रिपेयर होते हैं रिबिल्ट होते हैं न्यू सेल्स बनते हैं डेमेज होते हैं जो वन आउट आपके सेल्स होते हैं वो रिप्लेस होते हैं आपके राइट right? तो फूड आपका ऑक्सीजन एंड वाटर के साथ और कुछ दूसरे रॉ मटेरियल्स के साथ बॉडी में यूटिलाइज हो जाता है ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए 2.1 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स वी नो दैट प्लांट्स आर ऑटो ट्रॉप्स एज दे मेक देयर ओन फूड लाइक प्लांट्स एनिमल्स आर नॉट एबल टू मेक देयर ओन फूड इन फैक्ट दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड हेंस दे आर कॉल्ड हीट्रोट्रॉप्स वी ऑब्टेन फूड सच एज व्हीट राइस वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम प्लांट्स we get milk products eggs and meat from animals living beings that obtain food from plants are called herbivores human beings that obtain food from both plants and animals are called omnivores nutrition is a process of taking in food and breaking it into simple and soluble form which can be easily absorbed by cells ab dekhi plants aapko pata hai previous chapter mein aapne padha tha plants autotrophs hote hain jabki animals heterotrophs hote hain why because they cannot make their own food animals jo hote hain wo plants pe dependent hote hain अपने फूड के लिए अब देखिए लिविंग बींग्स जो अपना खाना प्लांट से ऑप्टेन करते हैं वो आपके हर भी वोर्स होते हैं ओके और आपके ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो प्लांट एंड एनिमल दोनों से अपना खाना ऑप्टेन करते हैं सो दे आर ओमनी वोर्स न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन का प्रोसेस क्या है आपका कि फूड को टेक इन करना फिर वो आपका सिंपल एंड सॉलेबल फॉर्म में आपका वो ब्रेक हो जाता है जिसको हमारे जो सेल्स है वो ईजिली एब्सॉर्ब करते हैं टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रीशन There are two main types of nutrition, autotrophic and heterotrophic. जो हमने previous chapter में जिनकी बात की थी heterotrophic nutrition is of three types: holozoic, parasitic and saprotrophic. Earlier we have studied about saprotrophic and parasitic types of nutrition. Like plants, these are the same in animals. Let's now dis- now study about holozoic nutrition. अच्छा देखिए अब heterotrophic जो nutrition है वो आपके three types में है पैरासिटिक एंड सेप्रो जो ट्रॉपिक न्यूट्रिशन है वो आपका सेम था जैसे प्लांट्स में था तो अब हम होलोजोइक के बारे में बढ़ते हैं सो लेट्स गेट स्टार्टेड होलोजोइक न्यूट्रिशन द वर्ड होलोजोइक इज डिराइड फ्रॉम टू वर्ड्स होलोज मीन्स होल एंड जोइकोज मीन्स एनिमल द मोड ऑफ न्यूट्रीशन इन विच सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ फूड आर टेकन इन इज कॉल्ड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रीशन मोस्ट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स take solid food into their body by the process of ingestion ab dekhi 
होलोज एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या है जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स जो है फूड के लिए जाते हैं तो ज़्यादातर एनिमल्स जिसपे हम ह्यूमन बींग्स भी इंक्लूडेड हैं वो सॉलिड फूड को लेते हैं अपनी बॉडी में बाई द प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन इंजेक्शन मीन्स टू टेक इन द फूड ओके द इंजेस्टेड फूड इज एन ब्रोकन डाउन डाइजेस्टेड इन टू सिंपल सब्सटेंसेज विच आर फाइनली एब्सॉर्ब इन टू द सेल्स ऑफ द बॉडी द अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्सॉर्ब पार्ट ऑफ द बॉडी इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन The human beings and most animals, such as cat, cattle, dog, fish, amoeba, etc., have follows a mode of nutrition. अच्छा देखिए injection आपका हो गया जैसे food को taken किया, फिर वो simple substances में break down हो जाता है for digestion. उसके बाद उसका absorption होता है, assimilation होता है, फिर उसके बाद जो undigested और unabsorbed part होता है ना food का, उसको body में से बाहर निकाल दिया जाता है by the process of digestion. Okay? So देखिए ये आपके जितने भी animals हैं ज़्यादा इनमें क्या आपका follows a mode of nutrition. 2.3 nutrition amoeba. Amoebae make up one of the simplest groups of protozoans. Although some amoeba are visible to the unaided eye, most are microscopic. The amoeba moves slowly in a moist environment by extending its cell membrane and cytoplasm. This extension is called a pseudopodium or false foot. When the pseudopodium is fully extended, it pulls the amoeba along with it. देखिए आपका क्या होता है कि अमीबा कुछ ऐसे होते हैं जो आपके नेकेड आई से देख सकते हैं आप बट ज़्यादातर आपके माइक्रोस्कोपिक होते हैं यानी कि माइक्रोस्कोप के थ्रू ही आप देख सकते हैं तो आपके जो अमीबा है वो स्लोली मूव करता है मॉइस्ट इन्वायरमेंट में कैसे करता है कि ये एक्सटेंड करता है इसके सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज में और इस एक्सटेंशन को कहा जाता है सूडोपोडियम ये जो सूडोपोडिया का मतलब होता है फॉल्स फुट जब सूडोपोडियम फुली एक्सटेंडेड हो जाता है ये अमीबा को पुल करता है अलॉन्ग विद इट Nutrition. Unicellular animals like amoeba feed on microscopic plants and animals. All the process of nutrition are performed by its single cell. These are as follows. अब क्योंकि amoeba single cellular organism है, यानी जो single cell है, वो जितना भी process है nutrition के वो सारे perform करेगा, right? Number one is ingestion. The amoeba uses its pseudopodia to ingest food. As it nears a small piece of food, it extends its pseudopodium and surrounds the food, forming a cup-like structure, as shown in Figure 2.2. Yeah, this is the shape, cup-like shape, right? The cup-like structure forms a food vacuole in the cell. This way, food is taken inside the cell. This method is called phagocytosis. Amoeba, they use food ke ingestion ke liye apne pseudopodia ka use karta hai, right? Ye dekhi kya karta hai ki apne जो सूडोपोडियम को एक्सटेंड करता है और फूड को सराउंड करता है ये एक कप शेप इस तरह से बना लेता है देखिए किस तरह से फूड को इसने सराउंड किया है इस तरह से जो है फूड उस सेल के अंदर आ जाएगा राइट एंड दिस मेथड इज कॉल्ड फेगोसाइटोसिस नंबर टू डाइजेशन द फूड वैक्यूल रिलीज स्पेशल डाइजेस्टिव केमिकल्स कॉल्ड इंजाइम्स टू ब्रेक डाउन कैप्चर्ड फूड इन स्मॉल एंड सॉलेबल मॉलिक्यूल्स द डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द फूड वैक्यूल अब आपका फूड का इंजेक्शन हो चुका है राइट right? अब जो फूड वैक्यूल है वो स्पेशल डाइजेस्टिव केमिकल को रिलीज करेगा जिसे कहते हैं एंजाइम जो कैप्चर्ड फूड को ब्रेक डाउन करेगा स्मॉल एंड सॉलेबल मॉलिक्यूल्स में नंबर थ्री एब्जॉर्बशन द डाइजेस्टिव फूड इज एन एब्जॉर्ब डायरेक्टली इनटू द साइटोप्लाज बट डिफ्यूजन दिस फूड एंड स्प्रेड्स टू द होल ऑफ अमीबा सेल आफ्टर एब्जॉर्बशन द फूड वैक्यूल वैनिश अब देखिए जो डाइजेस्टिव फूड है आपका ये आपका डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाएगा साइटोप्लाज में बाई डिफ्यूजन फिर ये जो फूड है ये स्प्रेड हो जाएगा पूरे बीमा सेल में और एब्जॉर्बशन के बाद जो फूड वैक्यूल है ना वो गायब हो जाता है वैनिश नंबर फोर एसिमिलेशन अमीबा यूटिलाइज एब्जॉर्ब फूड फॉर टू पर्पसेस वन पार्ट ऑफ द फूड इज यूज्ड टू ऑप्टीन एनर्जी थ्रू रेस्पिरेशन एंड अदर पार्ट इज यूटिलाइज फॉर इट्स ग्रोथ अब देखिए फूड का एब्जॉर्बशन हो गया है तो अमीबा जो है एब्जॉर्ब फूड को यूटिलाइज करता है दो पर्पज के लिए एक तो उसको जो पहला पार्ट होता है फूड का उसको यूज़ करता है वो टू ऑप्टेन एनर्जी थ्रू रेस्पिरेशन एंड जो दूसरा पार्ट होता है अपनी ग्रोथ के लिए यूटिलाइज करता है नंबर फाइव इजेशन वंस द न्यूट्रिएंट्स हैव बीन एब्जॉर्ब द वेस्ट प्रोडक्ट्स द अनडाइजेस्टेड फूड कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सेस वाटर आर थ्रोन आउट दीज फाइव स्टेप्स शो हाउ अ सिंगल सेल डज मल्टीपल टास्क ऑफ इंजेक्शन डाइजेशन एब्जॉर्बशन असिमिलेशन एंड इजेशन अब देखिए जो न्यूट्रियट्स अब एब्जॉर्ब हो चुके हैं तो जो वेस्ट प्रोडक्ट बचेगा उसको बॉडी से बाहर निकाला जाता है एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज इजेशन 
तो देखा आपने किस तरह से आपका अमीबा एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है राइट right? और एक सिंगल सेल जो है वो मल्टीपल टास्क कर रहा है मतलब इंजेक्शन भी कर रहा है डाइजेशन भी हो रहा है एब्जॉर्बन एसिमलेशन एंड इंजेक्शन 2.4 न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस द सेल्स ऑफ द बॉडी नीड एनर्जी टू स्टे अ लाइफ इन ऑर्डर टू मीट एनर्जी नीड्स द बॉडी मस्ट बी एबल टू यूज द एनर्जी स्टोर्ड इन द एट एंड फूड Unfortunately, most foods that are eaten cannot be used directly by the body, and so must undergo digestion. Digestion is a process that breaks down food into simple substances. The breaking down of food is a work of the digestive system. अच्छा देखिए जो ज़्यादातर हम खाना खाते हैं ना उसको directly use नहीं करती है body. Okay? तो इसीलिए सबसे पहले उसका digestion होना बहुत ज़रूरी है. Digestion के process में क्या होता है कि food जो breakdown हो जाता है बहुत ही simple form में, simple and soluble form में, जिसे body easily digest कर सकती है. Digestive system. In the following sections, you will follow a mouthful of food through the digestive system. Number one, the mouth. Sometimes when you see your favorite food, your mouth generally waters. This occurs because the mouth contains the salivary glands, which produce and secrete a liquid known as saliva. It helps to moisten the food. It contains a chemical substance called tyalin, which breaks down some of the starches in the food into sugars. It also helps in breaking down of food into simpler substances. Now, think of a sandwich. As you bite into it, the incisors of front teeth cut off a large piece. Here, the flat-headed premolars and molars or back teeth grind and crush it into small pieces. At the same time, the canines or eye teeth tear and shred the food. This process of breaking down the food physically is called mastication. Sometimes you spit out food because it tastes bad. The tongue has taste buds present on its surface which help in distinguishing various tastes. Sour, salty, sweet or bitter. Apart from identifying taste taste and helping in chewing, tongue also helps us to speak. अब देखिए जब कभी आप अपना favorite food देखते हैं तो आपके मुंह में पानी आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे mouth में होते हैं salivary glands जो एक liquid को secrete करते हैं, which is known as saliva. ये food को moisten करने में help करते हैं। इसमें आपका एक chemical substance होता है, chyline, जो कि क्या करता है? Break down करता है कुछ starch को, जो food में आपका present होता है, into sugar. इसके अलावा ये फूड को सिंपल सब्सटेंस में ब्रेकडाउन करने में भी हेल्प करता है। ओके, अब आप एक सैंडविच के बारे में सोचिए। जब आप उसको बाइट करते हैं, तो जो इंसाइजर्स या वाले जो फ्रंट टीथ होते हैं ना, वो एक लार्ज पीस को कट ऑफ करते हैं, फिर इसके बाद जो फ्लैट हेडेड प्रीमोलर्स या मोलर्स तो जो प्रोसेस होता है जिसमें फूड को फिजिकली ब्रेक डाउन किया जाता है दैट इज कॉल्ड मैस्टिगेशन कई बार हम खाना अगर टेस्ट अच्छा नहीं होता हम क्या करते हैं उसे निकाल देते हैं ऐसा क्यों होता है क्योंकि हमारी जो टांग है उसमें टेस्ट बर्ड्स होते हैं उसके सरफेस में जो वेरियस टेस्टिस को डिस्टिंग्विश करती है मतलब कि कोई भी खाना सावर है सॉल्टी है बिटर है राइट इसके अलावा टंग का काम क्या है टेस्ट तो आइडेंटिफाई करती है साथ ही साथ वो चो करने में हेल्प करती है हमको बोलने में भी हेल्प करती है Number two, oesophagus or food pipe. You chew the piece of sandwich a few times before you swallow it. After you swallow, smooth muscles force the food into a pipe-shaped tube called esophagus. It is a 25 centimeter long tube which transports food down to the stomach. As soon as food enters the esophagus, powerful waves of muscle contraction called Parastalsis takes place, which help in the movement of food into the stomach. अब आपने खाने को चबाया, चू किया, तो उसके बाद जब आप देखेंगे कि smooth muscle food को force करेगा कि वो pipe shaped tube में जाए, right? Which is known as esophagus. आपके mouth से जाएगा, जिसे food pipe भी हम कहते हैं। ये 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, जो food को stomach में transport करती है। और जैसे ही आपका food जो है enter करता है esophagus में powerful waves होती है muscle contraction की जिसे बोलते हैं peristalsis, right? Number three the stomach. The stomach is a J-shaped organ connected to end of the esophagus. 
It takes only a little time for you to bite the sandwich, chew and swallow it and pass it down the esophagus. However, from that point onwards, the process of digestion slows down considerably. And that your stomach is in a J shape, mein hota hai, right? Like J letter is in a capital J. So, this is your stomach, right? Now, when you eat food, when you bite it, chew it, swallow it, then it goes to your oesophagus, then it goes to your stomach. Then, after that, it goes to your stomach. Then, after that, it goes to your stomach. स्टमक में फिर यहां से जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है एज द फूड एंटर्स द स्टमक इट सेल्स आर ऑलरेडी रिलीजिंग गैस्ट्रिक जूस एट द सेम टाइम नर्व्स इन द स्टमक बिकम्स स्ट्यूमुलेटेड व्हेन फूड पुशेस अगेंस्ट देम एंड कॉज मोर गैस्ट्रिक जूस टू बी सिक्रीटेड व्हाइल द मसल कंट्रैक्शंस प्रोवाइड अ काइंड ऑफ मैकेनिकल डाइजेशन This mixes the food with gastric juice and breaks it into still simpler substances. Here, the second stage of digestion takes place. Now, as the food has entered the stomach, the cells were already releasing the gastric juice. At the same time, the nerves in the stomach are stimulated. The food pushes against them and because of that, gastric juices are more secreted. When the muscle contractions are in a kind of mechanical digestion, फिर ये फूड को मिक्स करते हैं गैस्ट्रिक जूस के साथ इसको और सिंपल सब्सटेंस में इसको चेंज करते हैं तो यहाँ पे जो सेकंड स्टेज है ना डाइजेशन का वो होता है नंबर फोर द स्मॉल इंटेस्टाइन द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ हाईली कॉइल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज एन एडल्ट इज अबाउट सिक्स टू सेवन मीटर्स इन लेंथ द थर्ड स्टेज ऑफ डाइजेशन टेक्स प्लेस है द फूड फ्रॉम द स्टमक सीप्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन लिटल बाई लिटल एंड मे रिमेन देर फॉर आज लॉन्ग एज फाइव आवर्स Most digestions take place in the small intestine. The cells lining the intestinal walls release intestinal juice which contains several digestive enzymes. Digestive juices are also secreted by pancreas. The liver produces a fluid called bile which reduces fat in the food into tiny droplets. The end products of digestion in the small intestine are called nutrients. They are not ready to be absorbed into the blood. Digested food is absorbed through the walls of the small intestine where a network of blood vessels carries the nutrients to all parts of the body. Now, when you have a small intestine, you have a food in the esophagus, then in the stomach, then it will be in the small intestine. This is a highly coiled tube structure. In adult, it is 6 to 7 meters long in length. So, the third stage of digestion is in the small intestine. तो आपका जो फूड स्टमक से वो सीप करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में लिटिल बाय लिटिल और वहाँ पे लगभग आपका रह सकता है पाँच घंटे के लिए ज़्यादातर जो आपका डाइजेशन है इट टेक्स प्लेस हियोर यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो सेल्स होती हैं सेल्स लाइनिंग होती हैं इंटेस्टाइनल वॉल्स में वो इंटेस्टाइनल जूस को रिलीज करती हैं जिसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव इंजाइम्स होते हैं इसके बाद जो पेनक्रियाज हैं वो भी डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करते हैं लिवर भी एक फ्लूड प्रोड्यूस करता है, व्हिच इज़ नॉन एस बाइल। ये क्या करता है कि फैट को रिड्यूस करता है छोटी-छोटी ड्रॉपलेट्स में, जो भी मतलब फैट्स आपके फूड में आपके होते हैं, राइट? अब जो एंड प्रोडक्ट है जाइडेश का, वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, डेट इस कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। अब क्या होता है कि अब आपके एब्सॉर्ब होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइंस की वॉल्स के थ्रू जहाँ पे नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के हर पार्ट तक कैरी करते हैं नंबर फाइव द लार्ज इंटेस्टाइन आफ्टर एब्सॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड द कंटेंट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंसिस्टिंग मेनली ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड मटीरियल देन पास इन टू द लार्ज इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ अ पेस्ट योर वॉटर इज अब्रॉड फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड द अनडाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड फेगस अच्छा देखिए अब एब्जॉर्प्शन हो गया डाइजेस्टेड फूड का है ना आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में तो अब जो भी आपका कंटेंट बचेगा स्मॉल इंटेस्टाइन का वो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होगा तो वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा पेस्ट की फॉर्म में अब यहाँ पे क्या होगा कि मोर वाटर इज एब्जॉर्ब वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है बाकी जो अनडाइजेस्टेड फूड है दैट इज कॉल्ड फेकस जो बॉडी से निकालना होता है टू डाइजेशन एंड रिमेनेंस Ruminants are animals with split hooves and a system of eating and digestion known as chewing the cud. Some such animals as sheep, cattle, goat, deer, etc. Most ruminants have four cavities in their stomach. 
these are the rumen or pot, the reticulum or honeycomb, the omasum and the abomasum or maw. Usually a half chewed mouthful of food is swallowed by a ruminant. This food passes down to the rumen where it is partly digested. From the rumen, the food goes to the reticulum where it is softened and changed into a small mass called cud. Interestingly, the cud is sent back to the animal's mouth where it is thoroughly chewed again and mixed with saliva. Ajha, ruminants are those animals hote hai, jinke split hooves hote hai, and ek aapka system hota hai, eating and digestion ka, jise hai, chewing the cud. So, zyada tar rumens ke, aapke jo ruminants hote hai, char cavities hote hai, inke stomach mein. Ek hai aapka rumen, reticulum, omasum and abomasum. So, kya hota ki, usually jo half chewed mouthful of food hota hai, wo swallow kar lete hai. Okay. Phir ye food jo hai, wo rumen mein aapka pass hota hai, jaha pe ye digest hota hai, but partly. फिर आपका ये जो रूमेन से फूड जाता है आपका रेटिकुलम में जहां पे ये सॉफन होता है और फिर ये एक स्मॉल मास में चेंज हो जाता है जैसे कहते हैं कट फिर कट देखिए कट वापस ये जो रूमिनेंट्स होते हैं एनिमल्स अपने वापस माउथ में ले आते हैं फिर इसको ये थोरली चीव करते हैं अगेन और फिर उसको सलाइवा के साथ मिक्स करते हैं द कट इज सॉलोड वंस मोर पासिंग थ्रू द रेटिकुलम टू द ओमेजम एंड एबोमेजम वेयर स्टमक चूसेस कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन no mammal is able to synthesize the enzyme that digests cellulose except ruminants which digest it by harboring cellulose digesting bacteria and protozoa within the stomach due to unusual digestive tract. Achha, iske baad kya hota hai ki jo cud hai aapka, wo ek baar fir se wo swallow hoga, fir wo pass karega reticulum se to the omasum and abomasum. Jaha pe stomach jo hai, stomach juices jo hai, digestion ke process ko complete karega. Achha, koi bhi jo mammal hai na, no mammal is able to synthesize the enzyme जो cellulose को digest कर सकें except ruminants वो इसे digest कर पाते हैं, right? क्योंकि because of इनका जो unusual digestive tract होता है उसकी वजह से 2.6 types of teeth teeth are hard bone like growths in the upper and lower jaws of most vertebrate animals their task is to cut, break up and chew food Teeth, you know, the work of the teeth is to cut, cut, break, cut, and chew the food. Right? Human teeth and their functions. An adult normally has 32 teeth, 16 in each jaw. These teeth are of four main types. There are eight incisors, four in each jaw. These are our front teeth, sharp and have chisel-like shape for cutting off pieces of food. Behind these are four canine teeth, one on each side, both on the upper and lower have a fang-like shape for tearing food, especially meat. The other teeth, premolars and molars, break up food and chew it. Chewing movements cause the teeth to act like millstones and grind the food. An adult human being has eight premolars and twelve molars altogether. The premolars are smaller and located in front of the molars. अच्छा एडल्ट में ना नॉर्मली आपके 32 टीथ होते हैं हर जॉब में 16 यानी 16 ऊपर वाले जॉब में एंड 16 आपके लोअर जॉब में तो इसमें एट इंसाइजर्स होते हैं आपके चार हर जॉब में होंगे आपके फ्रंट टीथ ये जो आपके फ्रंट टीथ होते हैं ना पहले के चार दोनों जॉब्स में ये आपके होते हैं इंसाइजर्स फिर उसके बाद आपके आते हैं कैनाइन देन उसके बाद प्री मोलर्स एंड देन मोलर्स ये आपके ब्रॉड शेप टीथ होते हैं एंड आपके जो प्री मोलर्स एंड मोलर्स होते हैं वो क्या करते हैं फूड को ब्रेक करते हैं च्यू करते हैं ओके नंबर वन स्ट्रक्चर ऑफ टीथ डिस्पाइट द वेरिंग शेप्स ऑल द टीथ हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चर द पार्ट प्रोजेक्टिंग अब द गम इज द क्राउन इम्बेडेड इन द गम एंड रीचिंग इनटू अ सॉकेट इन द चौ बोन्स इज द रूट द बॉडी ऑफ द टूथ इज मेड ऑफ हार्ड बोन लाइक मटीरियल डेंटाइन इन साइड विच द पर्क कैविटी विच कंटेन्स ब्लड वेसल्स एंड नर्व Hard enamel covers the crown, but around the root is a layer of cement which holds the tooth formally in place. Number two, tooth decay. Food that is not removed from crevices in the teeth decays and produces acid that attacks the enamel. This is the first stage of tooth decay. Hence, it is most important to brush one's teeth regularly and to make regular visits to the dentist. Ajay, the case. टीथ का जो शेप से डिफरेंट है जैसे इंसाइजर्स के नाम है प्रीमोलर्स मोलर्स का बट इनका बेसिक सेम बेसिक स्ट्रक्चर होता है जैसे जो पार्ट आपका गम के ऊपर है उसे कहा जाता है क्राउन और ये क्राउन आपके गम में एम्बेडेड होता है जो कि एक सॉकेट पे पहुंचता है 
जो आपके होता है जॉ बोन में वो आपका रूट फिर जो बॉडी होती है टूथ की एक हार्ड बोन लाइक मटीरियल से बनी होती है जिसे कहते हैं डेंटाइन ये आपका होता है इन साइड विच इज़ अ पल्प कैविटी जिसमें आपके ब्लड वेसल्स होते हैं नर्व्स होते हैं एंड जो हार्ड एनिमल होते हैं वो क्या करते हैं क्राउन को कवर करते हैं बट रूट के राउंड एक लेयर होती है सीमेंट की जो कि टूथ को फॉर्मली होल्ड करके रखते हैं प्लेस पे। अब जैसे आपके टीथ के क्रेविक्स में कुछ फूड फंस जाता है और वो अगर रिमूव नहीं हुआ है तो वो डीके हो जाता है एसिड प्रोड्यूस करता है और इन नेमल को अटैक करता है तो ये पहला स्टेज होता है टूथ डीके का तो इसीलिए टूथ को टीथ को आपको प्रॉपरली और रेगुलरली ब्रश करना चाहिए और डेंटिस्ट के पास भी रेगुलर विजिट लेनी चाहिए नंबर थ्री मिल्क टीथ वी हैव टू सेट्स ऑफ टीथ ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम मिल्क टीथ विच अपीयर बिटवीन द फर्स्ट सिक्स टू ट्वेंटी फोर मंथ्स ऑफ लाइफ एंड पोमन टीथ विच ग्रो फ्रॉम द एज ऑफ अबाउट सिक्स ईयर्स अंटिल द ट्वेंटीज अच्छा हमारे दो सेट्स ऑफ टीथ होते हैं एक होते हैं मिल्क टीथ जो छः महीने से दो साल तक के बच्चों में होते हैं एंड इसके बाद आते हैं आपके पर्मनेंट टीथ जो आपके छः साल से ट्वेंटीज तक आपके आते हैं की पॉइंट्स फूड इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड बाई ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम फॉर ग्रोथ रिपेयर एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी मोस्ट ऑफ एनिमल्स एव हॉलोजर्क मोड ऑफ न्यूट्रीशन हॉलोजर्क न्यूट्रीशन मीन्स ईटिंग सॉलिड फूड रिमेंबर दैट अमीबा इज अ यूनि सेलुलर एनिमल ऑल द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रीशन आर परफॉर्म बाई इट्स सिंगल सेल ओनली अमीबा यूटिलाइज फूड फॉर इट्स एनर्जी एंड ग्रोथ प्रोसेस ऑफ न्यूट्रीशन एंड वॉल्स वेरियस स्टेप्स लाइक इंजेशन डाइजेशन एसम्बलेशन एंड इंजेशन डाइजेशन इज द प्रोसेस दिस ब्रेक डाउन फूड इंटू सिंपल सब्सटेंसेज द डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी आर स लाइवरी ग्लैंड लिवर एंड पैनक्रियाज चिल्ड्रेन आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा एंड आई होप आपको पता चला होगा किस तरह से न्यूट्रीशन पाँच स्टेप्स में आपके ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स में होते हैं एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे